Very good morning, dear students. Welcome to my YouTube channel. That is Gurukul Academy of Chemistry. Right. So we can discuss about alcohol, phenol, and ether. Now we just finish our two out of three. That is, we can finish our alcohol as well as we can finish our phenol. Now from today onwards, we can start our third type of functional group. That is ether. Now here we can study about preparation of ether how ether can prepare along with that we also discuss about their chemical property as well as physical property of ethers so we know that ether is a polyvalent functional group means here either side of oxygen two valency are remain means some log dono hydrogen dono oxygen ke dono side kya kar sakte hain we can use either two alkyl group or we can use two aryl group or one alkyl one aryl group means ether can be symmetrical or ether can be unsymmetrical that depends on the alkyl group which is attached to either side of oxygen wo alkyl group kya hai us pe depend rahega ki tumhara ether jo hai wo symmetrical hai ki wo ether kya hai tumhara unsymmetrical hai so let's begin with the method of preparation of ether hum log yahan pe different method now here we can study about one important name reaction that is called as williamson synthesis kya hota hai usko hum log complete description isme hum log dekhne wale so here you can see preparation of ether this is the first method kaun sa method hai first method is a dehydration of alcohol now in last class we can discuss about preparation of alkene बराबर है हमने एक वीडियो में देखा था अल्कोहल से हमने अल्किन बनाया था कौन सा मेथड यूज किया था बाय यूजिंग इंट्रा मोलिकुलर डिहाइड्रेशन राइट बाय विच मेथड बाय इंट्रा मोलिकुलर डिहाइड्रेशन बट यहाँ पे हमको अगर इथर बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा इंटर मोलिकुलर डिहाइड्रेशन मीन्स वेयर वी कैन यूज टू मोलिकुल ऑफ अल्कोहल एंड यूजिंग बाई यूजिंग दैट अल्कोहल हम लोग वहां पे क्या कर सकते हैं इथर को प्रिपेयर कर सकते हैं नाउ विच रिएजेंट वी कैन यूज फॉर दिस रिएक्शन सो यर यू कैन से वी कैन यूज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथर टेम्परेचर कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल I already explained it. पहले मैंने बोला था कि टेम्परेचर का रोल क्या है तो टेम्परेचर हियर द टेम्परेचर कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल राइट नाउ यू जस्ट सी एट फोर वन थ्री केलविन टेम्परेचर इट कैन अंडर गो इंटर मोलिकुलर डिहाइड्रेशन एंड सेम रिएक्शन इफ इट कैरिड आउट एट फोर फोर्टी थ्री केलविन इट अंडर गो इंट्रा मोलिकुलर डिहाइड्रेशन एक तो ध्यान में रखो इंट्रा मतलब क्या होता है सेम मॉलिक्यूल में से अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग इंट्रा और अगर तो अलग अलग मॉलिक्यूल से जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग इंटर ये चीज का हमको ध्यान रखना है इस मेथड में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मेथड में हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं वी कैन प्रिपेयर ओनली प्राइमरी अल्कोहल क्योंकि इसका भी लिमिटेशन हमने अल्कोहल में दिया था सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल में Always it can undergo elimination reaction rather than substitution reaction. So हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? अगर हमने secondary and tertiary alcohol पे reaction करना चाह, अगर हमने concentrated sulfuric acid वहाँ पे use किया, तो हमको क्या मिलेगा वहाँ पे? Alkene मिलेगा instead of alcohol. इस अर instead of ether, right? तो ये तुमको difference उसमें याद रखना है. अब हम लोग इसको detail में थोड़ा सा देखेंगे. So here we can start with the preparation of alcohol ether, right? Preparation of ether. First, the method we are going to study here is by using ether to prepare dehydration of alcohol. मेथड है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल नाउ वी नो द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन मींस व्हाट रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल देयर आर टू टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन एंड इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन तो यहां पे हम लोग कौन सा डिहाइड्रेशन यूज करेंगे वेयर वी कैन यूज इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन नॉट इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन सो यहां पे अगर मुझे डिहाइड्रेशन करना है कौन सा 
इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन तो इंटर मॉलिक्यूलर अगर मुझे डिहाइड्रेशन करना है तो इसके लिए रिएजेंट क्या लगेगा इट कैन रिक्वायर टू टाइप ऑफ रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर और सेकेंड वन इज कॉन्सेंट्रेटेड एच थ्री पीओ फोर दट इज फॉस्फोरिक एसिड नाउ यर टेम्परेचर इज फोर वन थ्री केल्विन ये और इससे नीचे का टेम्परेचर वहां पर होना चाहिए फॉर द इफेक्टिव रिएक्शन नाउ दिस टेम्परेचर कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल ये टेम्परेचर तो तुमको मेंटेन करना है अब यहां पर रिएक्शन देखते हैं सपोज वी जस्ट एक एनी सिंपल अल्कोहल वी स्टार्ट विद द इथेनॉल सी एस थ्री सी एच टू ओ एच नाउ वेन ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट फोर वन थ्री केल्विन टेम्परेचर हमने क्या किया इसको ट्रीट किया किसके साथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है फोर वन थ्री केल्विन टेम्परेचर मेंटेन करना है तो यहां पर हमको क्या मिलेगा सी एस थ्री सी एच टू ओ सी एच टू सी एच थ्री प्लस यहां से क्या बाहर जाएगा एच टू मीन्स हमको यहां पर क्या मिला इथर्स मिला We can obtain ethers. Now यहाँ पे हुआ क्या actually? So here we can use two molecule of alcohol. अब यहाँ पे अगर हम लोग इस दो molecule का ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH plus HOCH2CH3 लिख सकते हैं इसको ऐसा. अब यहाँ पे क्या करना है? किसी एक का hydroxy group और किसी एक का hydrogen निकाल दो. क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन कर रहे हैं मतलब यहाँ पे दो अल्कोल हमको यूज करना है तो हमने यहाँ का मान लो एक ग्रुप यूज किया यहाँ का एच यूज किया ना तुम्हारे पे चॉइस है यहाँ का ओ एच यहाँ का एच भी तुम लोग यूज कर सकते हो इस रिएक्शन में क्या होगा रिएजेंट यहाँ पे हम लोग सेम रिएजेंट ले रहे सेम टेम्परेचर ले रहे तो यहाँ से जाने के बाद क्या बचेगा सी एच थ्री सी एच टू यहाँ से ओ एच और एच गया बचा क्या दिस कार्बन अटैच टू दिस ऑक्सीजन सी एच टू सी एच थ्री मतलब क्या मिला तो इस प्रकार से क्या होता है यहाँ पे रिएक्शन कैरिड आउट होता है दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस इंटर मोलिकुलर डिहाइड्रेशन इसको क्या बोलते हैं हम लोग इंटर मोलिकुलर डिहाइड्रेशन बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुमको ध्यान में क्या रखना है टेम्परेचर यहाँ पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए फोर वन थ्री के लिए राइट अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे सेम कंडीशन में अप्लाई करता हूं सी एस थ्री सी एच टू ओ एच वेन इट रिएक्टेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट फोर फोर्टी थ्री केलविन ये टेम्परेचर यूज करता हूं तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस एच टू क्या हुआ रिएक्शन में हमने ऑलरेडी इस टाइप के रिएक्शन को पढ़ चुके हैं ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा यहां से वे चाहे से बाहर चले जाएगा सी एच टू सी एच टू प्लस एच टू हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ अल्किन फ्रॉम अल्कोल बाय डिहाइड्रेशन रिएक्शन राइट तो यहां पे एक चीज तुमको क्या ध्यान में रखना है कि टेंपरेचर हमको कितना मेंटेन करना है अगर हम लोग 413 केल्विन टेंपरेचर रखते हैं तो अल्कोल क्या करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है जहां पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सॉरी OS को हम लोग रिप्लेस करके क्या लगाते हैं यहाँ पे अल्कोक्सी ग्रुप को हम लोग वहां पे ला सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल से बाहर जा सकता है राइट तो एक मेथड है बट टेम्परेचर अगर तुमने बढ़ा दिया टेम्परेचर अगर 443 फोर्टी केल्विन किया तो वही रिएक्शन क्या करेगा एलिमिनेशन करना स्टार्ट कर देगा राधा क्या सब्सिट्यूशन तो दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट यू मस्ट कंट्रोल योर टेम्परेचर इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर इथर राइट तो दिस इज द फर्स्ट मेथड जो तुमको तुमको समझ में आ गया होगा राइट नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस रिएक्शन इस रिएक्शन का सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है इस रिएक्शन का ओनली प्राइमरी अल्कोहोल्स कैन सॉरी ओनली प्राइमरी अल्कोहोल ओनली प्राइमरी अल्कोहोल्स सिर्फ हम लोग प्राइमरी अल्कोहल यूज कर सकते हैं बिकॉज सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल ऑलवेज अंडर गो एलिमिनेशन रिएक्शन
ठीक है सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल ऑलवेज क्या करता है एलिमिनेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट एनी टेम्परेचर ये चीज ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या पॉइंट है ओनली प्राइमरी अल्कोहल आर यूज बिकॉज सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल ऑलवेज अंडर गो एलिमिनेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट एनी टेम्परेचर फिर वहां पे तुम लोग टेम्परेचर 298 केल्विन भी रखोगे तो भी वो क्या करेगा एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है तुमको पहला तो प्राइमरी अल्कोहल यूज करना है अगर तुमको इधर प्रिपेयर करना अल्कोहल से और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज तुमको क्या ध्यान में रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल यूज करने के साथ साथ टेम्परेचर कितना होना चाहिए फोर वन थ्री अगर तुमने अल्कोहल चेंज कर दिया तो टेम्परेचर का रोल वहां पे खत्म टेम्परेचर कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा फिर कोई भी टेम्परेचर दे दो इट ऑलवेज अंडर गो एलिमिनेशन रिएक्शन और वो क्या फॉर्म करेगा तुम्हारा अल्किन फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा सो यहाँ पे सेम चीज क्या याद रखना है अल्कोहल को अगर इथर में कन्वर्ट करना है यूज प्राइमरी अल्कोहल दूसरी बात वहां पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए फोर वन थ्री केल्विन या फिर उससे नीचे होना चाहिए नेक्स्ट वी कैन सी द मेकेनिज्म ऑफ इंटर मोलिकुलर डिहाइड्रेशन राइट ना इंटर मोलिकुलर डिहाइड्रेशन का मेकेनिज्म क्या होगा जो भी हमने रिएक्शन पढ़ा एक्चुअली उसका मेकेनिज्म क्या है वो हमको यहाँ पे स्टडी करना है सो द मेकेनिज्म आर वेरी सिंपल द मेकेनिज्म कैन टेक्स प्लेस इन थ्री स्टेप कितने स्टेप पे होता है थ्री स्टेप मेकेनिज्म जिसमें अगर हम लोग क्या देखते हैं स्टेप फर्स्ट अभी जो हमने रिएक्शन देखा था उसका मेकेनिज्म देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है सबसे पहले स्टेप में मेकेनिज्म के क्या होता है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है यहाँ पे प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल राइट तो इस स्टेप में क्या होगा हम लोग अल्कोहल को क्या करते हैं प्रोटोनेशन करते कैसे प्रोटोनेशन होगा देखो इस स्टेप में नाउ हमने यहाँ पे क्या यूज किया था इथाइल अल्कोहल यूज किया था सपोज सी एच टू सी एच टू ओ एच हमने यूज किया कैटलिस्ट कौन सा कैटलिस्ट यूज किए थे सल्फ्यूरिक एसिड उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं एच प्लस लिख सकते हैं बिकॉज एच प्लस मतलब क्या होता है एसिड का सिंबल इंडिकेट करता है नाउ वी नो दैट ऑक्सीजन है ये लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन कैन टेक एच प्लस है ले लिया यहाँ पे क्या मिलेगा सी एच थ्री सी एच टू ओ एच पहले से था एक हाइड्रोजन और जुड़ गया एच इसमें चार्ज क्या आएगा पॉजिटिव या दिस इज कॉल्ड एस प्रोटोनेटेड अल्कोहल उसको क्या बोलते हैं हम लोग प्रोटोनेटेड अल्कोहल इट इज कॉल्ड एस प्रोटोनेटेड अल्कोहल ये पहला स्टेप हो गया उसके बाद क्या होगा तुम्हारा स्टेप थर्ड स्टेप सॉरी स्टेप सेकंड अभी अल्कोहल प्रोटोनेशन हो गया तो एक चीज तुमने क्या ध्यान में रखा है कि हमने यहाँ पे कितने अल्कोहल मॉलिक्यूल यूज किए थे रिएक्शन करने के लिए कितने किए थे वी कैन यूज टू अल्कोहल मॉलिक्यूल बराबर है दो अल्कोहल यूज किए थे तो पहला अल्कोहल क्या हुआ H प्लस के साथ मिलके क्या बना प्रोटोनेटेड अल्कोहल अब सेकंड अल्कोहल क्या करेगा बैक साइड अटैक करेगा ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल प्रोटोनेटेड अल्कोहल में क्या करेगा बैक साइड अटैक तो बैक साइड अटैक ऑफ अदर मॉलिक्यूल ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल इज द सेकंड स्टेप बैक साइड अटैक ऑफ अदर Alcohols on protonated alcohols. ठीक है अभी यहां पर क्या होगा बैक साइड अटैक होगा अभी बैक साइड अटैक क्या होगा देखते हैं हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं सी एस थ्री सी एच टू ओ एच ये हमने एक अल्कोल ले लिया प्लस हमारे पास जो प्रोटोनेटेड अल्कोल है सी एस थ्री सी एच टू ओ एच एच पॉजिटिव प्रोटोनेटेड है अब यहाँ पे क्या होगा देखो ये जो तुम्हारा ऑक्सीजन का लोन पेयर है अब ये क्या करेगा बैक साइड अटैक करेगा मतलब ये लोन पेयर क्या करेगा इस कार्बन पे अटैक करेगा जैसे लोन पेयर ने इस कार्बन पे अटैक किया ये जो तुम्हारा सीओ बॉन्ड है क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है रिक्वायर इलेक्ट्रॉन यहां से ये बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा सी एस ओ ओ एच राइट अभी देखो ये ऑक्सीजन का हाइड्रोजन है बट ये ऑक्सीजन अभी किसको अटैच हुआ सी एच टू को सी एच टू ये सी एच टू किसको अटैच है सी एस थ्री को 
यहां से बाहर क्या जा रहा है ओ एच एच मतलब यहां से क्या बाहर चले जाएगा एच टू राइट तो यहां पे क्या मिला प्रोटोनेटेड ईथर राइट यो गया स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड में क्या होगा इन स्टेप थर्ड दिस प्रोटोनेटेड ईथर यहां से क्या करेंगे हम लोग डी प्रोटोनेशन करेंगे मतलब हाइड्रोजन को मुझे क्या करना पड़ेगा वहां से रिमूव करना पड़ेगा हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद हमको क्या मिलेगा ईथर मीन हम लोग क्या करेंगे डी प्रोटोनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज द थर्ड स्टेप डी प्रोटोनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ इथर्स डी प्रोटोनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ इथर्स इस मेथड में क्या करते हैं जो भी प्रोटोनेटेड इथर्ड है सी एच थ्री सी एच टू ओ एच सी एच टू सी एच थ्री पॉजिटिव यहां से हम लोग क्या करेंगे डी प्रोटोनेशन मीन क्या होता है यहां से एच प्लस आयन बाहर निकलेगा उसने एच प्लस आयन यहां से इसके इलेक्ट्रॉन से आप शिफ्ट हो जाओ ऑक्सीजन पे यहां से क्या निकलेगा एच प्लस आयन तो माइनस एच प्लस आयन हम लोग लिख सकते हैं Now, finally, क्या मिलेगा सी एच थ्री सी एच टू ओ सी एच टू सी एच थ्री एंड दिस इज नथिंग बट इथर नाउ हियर यू कैन सी दिस एच प्लस एंड वी कैन यूज इन फर्स्ट स्टेप कैन बी रीजनरेट इन लास्ट स्टेप कहा पे रीजनरेट हो रहा है लास्ट स्टेप में फिर क्या करेगा ये रीजनरेटेड एच प्लस एंड फिर और एक अल्कोहल पे अटैक करेगा फिर रिएक्शन कंटिन्यूस होगा एंड दैट्स वाई दिस रिएक्शन is called as continuous etherification reaction is reaction ko kya naam diya gaya hai continuous etherification reaction because h plus and catalyst use ho ke aakhri step pe mil raha hai fir ye use hoga fir milega matlab a small amount of sulfuric acid can convert large amount of alcohol into ether and that's why this reaction is called as continuous etherification reaction ye statement tumhare book mein mention nahi hai but uh, ओल्ड बुक में स्टेटमेंट मेंशन था एंड दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड एज कंटीन्यूअस एथेरिफिकेशन रिएक्शन नाउ यू जस्ट सी द मैकेनिज्म वंस अगेन यू जस्ट सी द मैकेनिज्म द मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन थ्री स्टेप प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल हियर लोन पेयर कैन टेक एच प्लस हियर प्रोटोनेटेड अल्कोहल आर फॉर्म सेकंड स्टेप में बैक साइड अटैक ऑफ अदर अल्कोहल मॉलिक्यूल ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल यहां पे देखो ये लोन पेयर ऑफ द अदर अल्कोहल मॉलिक्यूल अटैक ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल फ्रॉम बैक साइड यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया बाहर चले गया देन फाइनली यहाँ पे क्या मिला प्रोटोनेटेड ईथर और उस प्रोटोनेटेड ईथर को अगर हम लोग डिप्रोटोनेशन करेंगे तो क्या फॉर्म होता है यहाँ पे ईथर फॉर्म होता है तो दिस इज द मेकेनिज्म इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेकेनिज्म राइट तीन मार्क का मेकेनिज्म बोर्ड एग्जाम में तुमको पूछ सकता है तो तुमको प्रॉपरली इसको प्रिपेयर करना आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन that is formation of ether by intermolecular dehydration now we can switch our next method that is preparation of ether by using alkyl halide and sodium alkoxide and that is very important reaction is called as williamson synthesis to hum log next padhne wale hain williamson synthesis now next we start with a very important name reaction that is called as williamson synthesis This method is used for preparation of alkyl halide, right? Now, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है इस method में. When alkyl halide is heated with the sodium alkoxide, इसके साथ heat कर रहे हैं हम लोग. When alkyl halide is heated with the sodium alkoxide or sodium phenoxide to give dialkyl ether or alkyl aryl ether. ठीक है यहाँ पे हम लोग क्या prepare कर सकते हैं? We can prepare dialkyl ether or we also prepare alkyl aryl ether this reaction is called as williamson synthesis to yahan pe ek reaction bhi diya hai isko hum log detail mein padhne wale hain to yaar alkyl halide and we can use sodium alkoxide so it can produce ether right so ab is reaction ko hum log detail mein dekhte hain statement dekh lo when alkyl halide is treated with the sodium alkoxide or sodium phenoxide to give dialkyl ether or alkyl aryl ether बहुत सिंपल एंड मिक्स इथर कैन बी प्रिपेयर बाय दिस मेथड हम लोग इस चीज को हम लोग इलाबोरेट करेंगे अभी सो नेक्स्ट वी कैन स्टार्ट विद विलियमसन सिंथेसिस सिंथेसिस कर हम लोग विलियमसन तो यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले क्या लेते हैं आर एक्स आर एक्स मतलब क्या होता है अल्काइल एलाइट इज कॉल्ड एस आर एक्स वेन रियक्टेड विथ सोडियम अल्कोक्साइड एन ए ओ आर 
Now reaction can be carried out in presence of dry thal. So here, यहाँ से बाहर क्या जाएगा? X और sodium बाहर चले जाएगा. क्या मिलेगा अपने को यहाँ पे? R O R means it is called as ether. Plus यहाँ से कहाँ बाहर गया? Na X. Now यहाँ पे हम लोग और example लेते हैं. R X alkyl halide when reacted with Na. Suppose we just take the ring. सोडियम फिनॉक्साइड यहां पे क्या लिए सोडियम अल्कोक्साइड सोडियम अल्कोक्साइड हियर वी कैन यूज सोडियम फिनॉक्साइड ठीक है हियर आल्सो वी कैन यूज ड्राई इथर क्या मिलेगा हियर आल्सो यू कैन रिमूव एन एक्स हियर आर ओ लिख सकते हैं इस तरीके से या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मोर कन्वीनियंट दिस इज नाउ दिस इज कॉल्ड एज अल्काइल अराइल इथल और अराइल अल्काइल इथल ठीक है दिस इज कॉल्ड एज डाय अल्काइल इथर तो कोई भी प्रोडक्ट यहां पे फॉर्म हो सकता है तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज विलियमसन सिंथेसिस अब अगर इस रिएक्शन को हम लोग अच्छे से देखते हैं तो यहां पे एक्चुअली में क्या हो रहा है व्हिच रिएक्शन इट कैन अंडरगो व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन ये एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहा है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा है कि एडिशन रिएक्शन कर रहा है कौन से टाइप का रिएक्शन हो रहा है वो हमको यहां पे पता होना चाहिए तो उसके लिए हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं एक रिएक्शन में लेके इसको थोड़ा डिटेल में तुमको समझाता हूं ये जनरल रिएक्शन स्टेटमेंट के साथ ये रिएक्शन तुमको दे देना है अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको डीप में जाके पढ़ने वाले हैं सो so, मैं एक क्या कर रहा हूं यहाँ पे रिएक्शन ले रहा हूं आर ओ एन ए वेन रिएक्टेड विथ आर एक्स राइट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई थर अब इस रिएक्शन में देखो मैं क्या कर रहा हूं ये जो रिएक्शन है अभी जो हो रहा है दिस इज कॉल्ड एज एन एस आर रिएक्शन कौन सा रिएक्शन हो रहा है एन एस आर मतलब यहां पे क्या हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन हो रहा है यहां पे इट कैन अंडर गो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिएक्शन कौन सा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या हो रहा है देखिए न्यूक्लियोफाइल कौन सा है सो सोडियम अल्कोक्साइड एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है यहां से ये R पे अटैक करता है और यहां से हाइड्रोजन क्या हो जाता है बाहर चले जाता है तो यहां पे क्या मिलेगा R O R प्लस यहां से क्या निकलेगा NaX बाहर निकलेगा तो यहां पे इस तरीके से रिएक्शन होता है तो इट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल अब न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा तुम्हारा रिएक्शन रहेगा जितना वीक न्यूक्लियोफाइल रहेगा उतना तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा वीक होगा तो तुमको यहाँ पे देखना है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हैं कि हम लोग वीक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे यूज करें वो चीज का तुमको यहाँ पे ध्यान में रखना है सो यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस के लिए प्रॉपर चॉइस ऑफ रिएक्टेंट भी होना जरूरी है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए टर्शरी होना चाहिए ये आर ग्रुप क्या होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल का टर्शरी होगा तो ही ये रिएक्शन ज्यादा इफेक्टिव होगा दूसरा ये अल्कल हेलाइट का आर ग्रुप क्या होना चाहिए तुम्हारा प्राइमरी होना चाहिए क्यों क्योंकि ये आर ग्रुप जितना स्टेरिकली फ्री होगा उतना तुम्हारा रिएक्शन क्या रहेगा इफेक्टिव रहेगा अब कैसे इसको देखते एक एग्जाम्पल लेता मैं सी एस थ्री सी सी एस थ्री सी एस थ्री ओ माइनस एन ए प्लस ना आई जस्ट एक टर्शरी सोडियम अल्कोक्साइड इसको जब मैंने रिएक्ट किया किसके साथ प्राइमरी अल्काइल हेलाइट के साथ यहां पे मैंने क्या ले लिया सी एस थ्री सी एल लिया ना इसको अगर मैं रिएक्शन करना चाहू तो देखो यहां पे ये मैंने क्या लिया प्रॉपर चॉइस ये क्या मैंने लिया टर्शरी ये क्या लिया मैंने प्राइमरी लिया अब यहाँ पे क्या होगा देखो ये न्यूक्लियोफाइल है अभी सी एस थ्री ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है मतलब कहीं ना कहीं ये तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो रही है बढ़ रही है 
अब इसकी न्यूक्लियर फिलिसिटी बढ़ रहा है ये अटैक करने आ रहा है अटैक किस पे करेगा कार्बन पे और ये कार्बन स्टेरिकली जितना फ्री होगा उतना इफेक्टिवली न्यूक्लियर पर इस पे अटैक करेगा अभी हाइड्रोजन क्या है तुम्हारे छोटे छोटे से मतलब यहाँ पे क्या इनके बीच में गैप ज्यादा है तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा इफेक्टिवली इस कार्बन पे क्या करेगा अटैक करेगा यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट सी एस थ्री सी सी एस थ्री सी एस थ्री ओ सी एच थ्री प्लस यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा एनएसओ सी एस थ्री कहा से सी एस So, यहाँ पे प्रॉपर चॉइस ऑफ रिएक्टेंट इज ऑल्सो ने सो जब भी हम लोग विलियमसन सिंथेसिस कर रहे हैं तो तुम्हारा सोडियम अल्कोक्साइड क्या होना चाहिए टर्शरी होना चाहिए और तुम्हारा अल्कल हेलाइट क्या होना चाहिए प्राइमरी बिकॉज अल्कल हेलाइट मस्ट बी स्टेरिकली फ्री स्टेरिकली क्या होना चाहिए फ्री होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पे तीन थ्री प्लस आई इफेक्ट होने के कारण तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या कर रहे बढ़ा रहे और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल उसको क्या मिल रहा है स्टेरिकली फ्री कार्बन मिल रहा है फट से अटैक करके रिएक्शन करेगा अगर मान लो कोई बहुत शातिर चोर है एकदम परफेक्ट एकदम को जैसे हम क्रिश पिक्सर देखे थे उसमें देखो चोर रहता है राइट एकदम बिल्कुल टेक्नोलॉजी से चोरी करता है किसी के घर में चोरी करने के मान लो कि वो घर पहले से खुला हुआ है तो क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा ये जो इजीली चोरी कर सकता है मतलब रिएक्शन जल्दी होगा अगर मान लो कोई नया नया चोर आया है और एकदम टाइट सिक्योरिटी वाले घर में चोरी करने जा रहा है तो कर पाएगा क्या नहीं तो वही सिचुएशन होता है अब हम लोग क्या कर रहे हैं जो भी कंडीशन दिया उसको रिवर्स करके देख रहे नाउ सपोज अब मैं क्या कर रहा हूं टर्शरी सोडियम अल्कोक्साइड की जगह प्राइमरी ले रहा हूं सी एस थ्री ओ माइनस एन ए प्लस ले लिया और ये क्या लिया मैंने टर्शरी अल्कल हाईलाइट ले लिया अब मैं इसको रिएक्शन कर रहा हूं तो यहाँ पे ये क्या रहेगा न्यूक्लियोफाइल देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव बट यहाँ पे तीन एक्स्ट्रा डोनेटिंग ग्रुप थे जो नेगेटिव चार्ज को बूस्ट अप कर रहे थे बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन बट यहाँ पे एक ही डोनेटिंग ग्रुप है मतलब कहीं ना कहीं प्राइमरी जो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है वो वीक है कम्पेयर टू टर्शरी बात समझ में आया अब ये जब अटैक करने जाएगा तो देखता क्या है यहाँ पे बल्कि सी एस थ्री सी एस थ्री मतलब ये कहीं ना कहीं क्या रहेगा स्पेरी प्रॉब्लम रहेगा उसके घर में तीन तीन सिक्योरिटी गार्ड है घुसना मुश्किल है तो यहाँ पे एक तो ये वीक हो गया है क्योंकि यहाँ पे एक ही डोनेटिंग ग्रुप है ऊपर से इस पे अटैक कर पाएगा कि इजीली नहीं तो ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा सो so यहाँ पे क्या करेगा अब चोर तो गया चोरी करने अब क्या करेगा वो मेन बंगले में नहीं घुस पाया लेकिन बंगले के साइड में जो वॉचमैन का घर है वही से चोरी करके वापस आ जाएगा तो यहाँ पे ये क्या करेगा इस चीज को देखो तो अगर हमने प्रॉपर चॉइस नहीं किया अगर हमने प्राइमरी सोडियम अल्कोक्साइड यूज किया और टर्शरी अल्कोलाइड यूज किया तो यहाँ पे क्या करेगा ये जो टर्मिनल कार्बन है कोई भी एक सी एस थ्री ये ओ माइनस यहाँ से क्या करेगा हाइड्रोजन ले लेगा ये बॉन्ड को वो यहाँ पे शिफ्ट कर देगा यहाँ से क्लोरिन को बाहर कर देगा यहां से वर्ग क्लोरिन को तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा तुमको सी एस थ्री ओ एच प्लस अभी क्या मिला ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ मतलब यहाँ पे क्या आया सी एच टू यहाँ पे क्या जाएगा डबल बॉन्ड सी ये कार्बन पे क्या प्रेजेंट है सी एस थ्री और इसके पास और एक क्या प्रेजेंट है सी एस थ्री प्लस यहाँ पे क्या निकलेगा प्लस यहाँ से क्या जाएगा एन ए प्लस और सी एल माइनस क्या निकलेगा एन एस सी सो यहाँ पे देखो अगर हमने प्रॉपर चॉइस नहीं किया है तो हमको क्या मिलेगा इथर की जगह क्या मिलेगा अल्कोहल और अल्किन हमको यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट मिलेगा दैट्स व्हाई विलियमसन सिंथेसिस करते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमको प्रॉपर रिएजेंट को चूज करना है योर अल्कल हेलाइट मस्ट बी प्राइमरी एंड योर सोडियम अल्कोक्साइड और सोडियम फिनोक्साइड मस्ट बी टर्शरी फॉर द इफेक्टिव रिएक्शन इतना चीज तुमको याद रखना है इसमें विलियमसन सिंथेसिस में आई होप यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द विलियमसन सिंथेसिस अब अपने मन से अलग अलग अल्कल हेलाइट लो अलग अलग सोडियम अल्कोक्साइड लो और रिएक्शन को प्रैक्टिस करो बट ओवरऑल इस मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल इथर का हम लोग क्या कर सकते हैं प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप ऑन अल्काइल हेलाइट एज वेल एज सोडियम अल्कोक्साइड ये अगर दोनों ग्रुप चेंज है जैसे कि अगर मान लो हम लोग सी ले रहे हैं एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल 
जो भी रिएक्ट करें किसके साथ CH3Cl के साथ तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे CH3O CH3 प्लस क्या मिलेगा NaCl अगर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ CH3CH CH3O माइनस Na प्लस व्हेन इट रिएक्टेड विद सपोज CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर यहाँ पे भी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं ड्राई इथर्स यहाँ पे भी क्या हो जाएगा CH3CH CH3O CH3 प्लस यहां से बाहर क्या जाएगा NaCl इस रिएक्शन में क्या हो रहा है देखो दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है करके हमको क्या मिला है यहां पे मिक्स विदर मिला दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है तो मतलब क्या मिला है यहां पे हमको सिंपल सो बाय यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस वी कैन प्रिपेयर सिंपल इथर एज वेल एज मिक्स इथर दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस रिएक्शन आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द रिएक्शन so these are the method of preparation of ether so i hope you can understand if you like my video please subscribe my channel that is gurukul academy of chemistry by sanjay roy aaj hum log yahi pe stop karenge next class mein hum log padhenge physical properties of ether tab tak ke liye bye bye have a nice day